স্বাগত বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে সাথে আছি তাসনিমা জান্নাত অর্থী এবং আমি মুজাহিদুল ইসলাম আর শুরুতেই জানাবো প্রধান শিরোনাম এমপি সালাম মুর্শিদের দখলে গুলশানের বাড়ি 3 মাসে সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে হাইকোর্টের রায় হলমার্কের এমডি তানভীর স্ত্রী জেসমিন সহ 9 জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঋণ কেলেঙ্কারি মামলার রায় চালের দাম কেজিতে বেড়েছে 2 থেকে 5 টাকা তদারকি নেই মিল মালিকদের কারসাজির অভিযোগ এপ্রিলে বাড়ছে ট্রেনের ভাড়া টিকেটের মূল্য ছাড় বাতিলের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক বলছেন বিশেষজ্ঞরা জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী খালিদের মরদেহ গোপালগঞ্জে বাদজোহর জানাজা শেষে গেটপাড়া কবরস্থানে দাফন শিরোনাম শুনছিলেন এবারে বিস্তারিত আগামী তিন মাসের মধ্যে আওয়ামী লীগের এমপি সালাম মুর্শিদের দখলে থাকা গুলশানের বাড়িটি সরকারকে বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট গুলশান দুই নম্বরে অবস্থিত বাড়িটি পরিত্যক্ত সরকারি সম্পত্তি বলেও রায় দেয় উচ্চ আদালত বাড়ি মালিকানা নিয়ে রিট নিষ্পত্তি করে বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কাজী এবাদত হোসেনের বেঞ্চ এই রায় দেন দু হাজার বাইশ সালে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়দুল হক সুমন তার রিট আবেদনে বলেন গুলশান দুইয়ের একশো চার নম্বর সড়কে উনত্রিশ নম্বর বাড়িটি উনিশশো সালের তালিকায় পরিত্যক্ত হিসাবে তালিকাভুক্ত কিন্তু আব্দুল সালাম মুর্শিদি সেটি অবৈধভাবে দখল করে ব্যবহার করছে শুনানিতে সালাম মুর্শিদের আইনজীবী দাবি করেন উনিশশো সালে নিয়ম মেনেই সালাম মুর্শিদি রাজুকের কাছ থেকে বাড়িটি কেনেন তবে রিটকারীর আইনজীবী পাল্টা নথিপত্রের মাধ্যমে জানান সালাম মুর্শিদির যাবতীয় নথি জাল জালিয়াতি করে বানানো যা দুদক সহ বিভিন্ন সরকারি তদন্তেও প্রমাণিত এই প্রপার্টিটা একটা পরিত্যক্ত সম্পত্তি অ্যাবান্ডেন প্রপার্টি এবং এই অ্যাবান্ডেন প্রপার্টি থাকার জন্য আমাদের তিন মাসের ডাইরেকশন দিয়েছে জাজমেন্ট পাওয়ার পর আমরা যেন এটা সরকারের কাছে হাতে পৌঁছে দিই এই নিয়ে আরও জানাতে হাইকোর্ট থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী জাহিদুল বাসার জাহিদুল বাসার আদালত তার রায় জানিয়েছে এটি নিয়ে আসলে উভয় পক্ষই সর্বশেষ কি মন্তব্য করছেন না দেখুন আদালতের যে রায় হাইকোর্টের রায় এই রায়ের বিরুদ্ধে কারোর কোনো মন্তব্য নেই সবাই রায় মেনে নিয়েছেন কিন্তু এখন যেমনটা শুনছিলেন যে সালাম মুর্শিদের যিনি আইনজীবী সাইদ আহমেদ রাজা ব্যারিস্টার তিনি কিন্তু বলেছেন যে খুব দ্রুতই তারা এর বিরুদ্ধে আপিল করবেন কারণ কোর্ট আগামী দুই তিন দিনের মধ্যে আবার ভ্যাকেশনে যাবে তো তার আগেই আপিল করবেন কিন্তু মূল বিষয় যেটি হচ্ছে এই বাড়িটি নিয়ে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আলোচনায় দুই হাজার বাইশ সালের অক্টোবরে ব্যারিস্টার সৈয়দ সাইদুল হক সুমান যিনি এখন সংসদ সদস্য তিনি রিট করার পরে আর সালাম মুর্শিদ এমনিতেই আলোচিত তিনি আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য অন্যদিকে ফুটবল ফেডারেশনের একজন প্রভাবশালী কিন্তু তিনি সহসভাপতি তো সব মিলে এই বাড়িটি আলোচনায় ছিল এবং সর্বশেষ একটা জায়গায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল যে এই বাড়িটি সালাম মুর্শিদি দখলে রাখতে পারছেন কি না আজকের রায়ের মাধ্যমে সেটি একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেল যে বাড়িটি আর তার দখলে থাকছে না রায় হাতে পাওয়ার তিন মাসের মধ্যে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিবকে এই বাড়িটি বুঝিয়ে দিতে বলা হয়েছে একই সাথে আদালত এই নির্দেশনাও দিয়েছেন যে সচিব বাড়িটি বুঝে পাওয়ার পনেরো দিনের মধ্যে হাইকোর্টে সেটি কিন্তু জানাবেন তিনি সেই নথি সেখানে জমা দিবেন একই সাথে এই নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে দুদকের যে তদন্ত সেই তদন্ত কিন্তু চলবে এবং সালাম মুর্শিদি এই বাড়ি নিয়ে যখন রিট করা হয়েছিল সেই রিটের কিন্তু মূল দাবিটি ছিল যে সরকারি সম্পত্তি আরেকজন দখল করে রেখেছেন সেটি উদ্ধার করার জন্য একটি তদন্ত সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেছিলেন হাইকোর্ট সেই রিটের উপরে ভিত্তি করে নির্দেশনা দিয়েছিলেন রুল জারি করেছিলেন একই সাথে দুদককে নির্দেশ দিয়েছিলেন তদন্ত করার জন্য দুদকের যে তদন্ত রিপোর্ট এখানে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে দুদকের যে তদন্ত রিপোর্ট সেই তদন্ত রিপোর্টেই কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে যে এটি জাল জালিয়াতি করে এই বাড়িটি হস্তান্তর করা হয়েছে যার কারণে সেই তদন্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে যেই এজাহার মামলা করা হয়েছে সেই মামলার এজাহারে এগারো জনকে আসামি করা হয়েছে যার মধ্যে সবাই দুদকের আইন দুদকের দুঃখিত রাজুকের কর্মকর্তা এবং রাজুকের দুইজন সাবেক চেয়ারম্যানও রয়েছেন এই বাড়ির জাল জালিয়াতি সংক্রান্ত মামলায় কিন্তু সেখানে সালাম মুর্শিদি ওই এজাহারে মামলা তালিকাভুক্ত ছিলেন না যেটি আইনজীবী বলেছেন আজকে রিটকারীর যিনি আইনজীবী ব্যারিস্টার অনিকার হক তিনি কিন্তু এই প্রশ্নটি তুলেছেন যে দুদকের যেই এজাহার সেই এজাহারে সালাম মুর্শিদির নাম নেই কিন্তু আজকে কিন্তু প্রমাণিত 
হলো যে এই বাড়িটি পরিত্যক্ত সম্পত্তি এবং যেই সম্পত্তি দখল করে বাড়িতে করা হয়েছে সুতরাং সেই বাড়িতে তাকে ছাড়তেই হচ্ছে এখানে একটি বিষয় একটু বলে রাখা দরকার যে ছালাম মুর্শিদির এই বাড়ি নিয়ে তার পক্ষের যিনি আইনজীবী ছিলেন প্রবীণ আইনজীবী জ্যেষ্ঠ আইনজীবী প্রবীণ নিয়োগী ছিলেন ব্যারিস্টার সাইদ আহমেদ রাজা ছিলেন তারা কিন্তু কোর্টকে গত দুই তিন দিন ধরে বিভিন্ন কাগজপত্র তুলে ধরেছেন চেন অফ টাইটেল অর্থাৎ উনিশশো সাল থেকে এই বাড়ি কিভাবে হস্তান্তর হয়ে 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 তার পর্যন্ত এসছেন তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে এটি কোনো কালেই পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছিল না আর পাল্টা রিটকারীর আইনজীবী ব্যারিস্টার অনিকার হক তিনি তুলে ধরেছেন যে সব জাল জালিয়াতির মাধ্যমে কাগজপত্র তৈরি করা হয়েছে সব মিলে আদালত আর কি সব গ্রাউন্ড বিবেচনা করে আজকে রায় দিয়ে দিয়েছেন যে বাড়িটি পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাকে ছাড়তেই হবে তিন মাসের মধ্যে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে এই বাড়ি বুঝিয়ে দিতে হবে হাইকোর্ট চত্বর থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী জাহিদুল বাসার অর্থ আত্মসাদের মামলায় হলমার্কের এমডি তানভীর মাহমুদ তার স্ত্রী ও প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান জেসমিন ইসলাম সহ নয় জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত এছাড়া তানভীর ও জেসমিনকে পাঁচ কোটি টাকা করে এবং যাবজ্জীবন প্রাপ্ত বাকি সাত আসামিকে পঁচিশ লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে সোনালী ব্যাংকের প্রায় চার হাজার কোটি টাকা আত্মসাদের ঘটনায় এগারো মামলার মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের একটি মামলার রায় ঘোষণা হয় আজ দুপুরে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত একের বিচারক মোহাম্মদ আবুল কাশেম আসামিদের উপস্থিতিতে মামলার রায় ঘোষণা করেন বাকি আসামিদের সাতজনের সতেরো বছরে করে এবং একজনের পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেয় আদালত গত বারো মার্চ দুদক ও আসামি পক্ষের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে উনিশ মার্চ রায়ের দিন ধার্য করা হয় হলমার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর মাহমুদ চেয়ারম্যান জেসমিন ইসলাম জি এম তুষার আহমেদ সহ এই মামলার আসামি উনিশ জন হলমার্ক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর মাহমুদ চেয়ারম্যান জেসমিন ইসলাম এবং জি এম তুষার মাহমুদ তুষার আহমেদ এখানে ছিলেন তাদেরকে প্রত্যেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং পাঁচ কোটি টাকা করে সাজা দেওয়া হয়েছে এই চারশো নয়ে অ্যাভেটারদেরকে যাবজ্জীবন দেওয়া কোনো অবস্থাতেই যুক্তিযুক্ত হয় নাই এই রায় সঠিক হয় নাই এই রায়ের বিরুদ্ধে আমরা মহামান্য হাইকোর্টে আপিল করব। এ বিষয়ে আরও জানাতে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে আমাদের সাথে আছেন সহকর্মী নাহিদ কামাল নাহিদ হলমার্ক কেলেঙ্কারির এগারো মামলার মধ্যে একটির রায় আজ ঘোষণা হয়েছে এবং নজনের যাবজ্জীবন সাজা সহ জরিমানাও করা হয়েছে যতটুকু সবশেষ খবর পর্যন্ত আমরা জানি এ নিয়ে বিস্তারিত আপনার কাছে আর কি খবর রয়েছে জি অন্তত এক যুগ পরে হলমার্ক কেলেঙ্কারির যে ঘটনা সেই ঘটনায় অভিযুক্ত যারা ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু আজকে রায় ঘোষণা করা হলো তার মধ্যে সোনালী ব্যাংকের প্রায় চার হাজার কোটি টাকা অর্থ কেলেঙ্কারির ঘটনায় দুদুকের করা একটি মামলা মোটামুট সেই ঘটনায় এগারোটি মামলা হয়েছে তার মধ্যে দুদুকের করা একটি মামলা রায় কিন্তু আজকে ঘোষণা করা হয়েছে মহানগর দায়রা জজ আবুল কাশেমের বিশেষ আদালতে কিন্তু আজকে এই রায় ঘোষণা করা হয় রায় কিন্তু আদালত বারবারই এই মামলার এর আগেও কিন্তু গত আটাইশ আটাইশে ফেব্রুয়ারি কিন্তু এই মামলার রায়ের দিন ধার্য করা ছিল সেটি কিন্তু পিছিয়ে আজকে রায়ের দিন ধার্য করা হয় আজকে রায় আদালত যেটি বলছেন এই ধরনের অর্থ কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত তাদের এই ধরনের ঘটনায় তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত এমন এমন অবজারভেশনই কিন্তু আদালত আজকে তাদের পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে সে সাথে মূলত এই মামলাটির মধ্যে অন্তত বিশ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তার মধ্যে তিনজন কিন্তু এরই মধ্যে মারা গিয়েছেন এছাড়া বাকি যে সতেরো জন রয়েছে তার মধ্যে নয় জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং বাকি সাত জনকে দেওয়া হয়েছে সতেরো বছর করে কারাদণ্ড এবং একজনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড কিন্তু দণ্ডিত করা হয়েছে আজকের রায়ে কিন্তু আসামিপক্ষের আইনজীবীরা যেটি বলছেন তারা কিন্তু এ রায়ে সন্তুষ্ট না তারা যেটি বারবার বলছেন হলমার্ক কেলেঙ্কারির ঘটনার সাথে যাদের দায়ী করা হচ্ছে তাদের দায়ী দায়ী করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপক্ষ বা এখানকার আইনজীবীরা যেই যুক্তিতর্ক স্থাপন করেছে সেটি সঠিক নয় এবং তারা উচ্চ আদালতে যাওয়ার ঘোষণা কিন্তু দিয়েছেন এবং রাষ্ট্রপক্ষের মূলত দুদকের যে আইনজীবী রয়েছেন তারা কিন্তু বলছেন এ রায় তারা সর্বোচ্চ সাজাই কিন্তু প্রত্যাশা করেছিলেন এবং মূলত হলমার্ক কেলেঙ্কারির মূল যেই প্রতিষ্ঠানটির এমডি এমডি এবং তার স্ত্রী যেটি যে রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু আজকে মূলত এমডি যিনি আছেন তিনি কিন্তু এখানে ছিলেন এবং আসামিদের প্রায় আটজন কিন্তু আজকে এখানে উপস্থিত ছিলেন বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং বাকি একজন পলাতক ছিল আর এছাড়া বাকি বাকি যে সাতজন রয়েছে তাদেরও কোনো হদিস পাওয়া যায়নি তারাও অনেকে পলাতক রয়েছেন সেই বিষয়টি কিন্তু আমলে নিয়ে আদালত আজকের রায় এখানে ঘোষণা করলেন এবং পরবর্তীতে যেহেতু আরও ধন্যবাদ আপনাকে নাহিদ কামাল জানাচ্ছিলেন ঢাকা জজ কোর্ট থেকে
বাজারে হঠাৎ করে বেড়েছে চালের দাম এক সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা বাজারে কে জিতে বেড়েছে 2 থেকে 5 টাকা মিল মালিকদের দাবি ধানের সরবরাহ কমায় বেড়েছে চালের দাম আর খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছেন মিল মালিকরা কারসাজি করে ধানের সংকট তৈরি করে বাড়াচ্ছে চালের দাম সপ্তাহের ব্যবধানে নওগাঁয় প্রকার ভেদে চালের দাম কে জিতে বেড়েছে 2 থেকে 5 টাকা পাইকারি বাজারে চিকন ও মোটা চালের প্রতি 50 কেজির বস্তায় বেড়েছে 100 থেকে 150 টাকা প্রতি কেজি সর্ণা পাঁচ চালের দাম 48 টাকা থেকে বেড়ে 52 টাকা কাটারি 65 থেকে 70 টাকা জিরা 62 থেকে 65 টাকায় বিক্রি হচ্ছে এছাড়া বাসমতি 75 এবং মিনিকেট বিক্রি হচ্ছে 66 টাকায় কত দাম দাম শুরুতে যাচ্ছে আমরা তো আমাদের না খেয়ে তো বাঁচতে যাবে না খা কিনে খায় খাওয়া লাগবে সে যে কয় টাকাই হোক না কারণ নিত্য মানে সব জিনিসের দামই বাড়ছে চালের দামটা বাড়াতে আমাদের একটু কষ্ট হচ্ছে একই অবস্থা যশোর কুষ্টিয়া পাবনা নাটোর ও হিলির বড় আরদগুলোতেও খুচরা ব্যবসায়ীদের অভিযোগ ধানের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে চালের দাম বাড়ানোর পাঁয়তারা চালাচ্ছেন মিল মালিকরা মিলাররা বলতিছে ধান দাম বেশি ধানের দামের কারণে তারা বাড়াই দিচ্ছে বা দাম বেশি দাম ধরতিছে মিলাররা বাড়াচ্ছে আমরা মিলারের কাছ থেকে যেভাবে কিনছি সেই অনুযায়ী আমাদের বিক্রি করতে হচ্ছে চালকল মালিকদের দাবি ধানের মজুদ ও সরবরাহ কমায় বেড়েছে চালের দাম হাটে বাজারে ধানের আমদানি কমে গিয়েছে আর সরবরাহ সরবরাহ কমে গিয়েছে এই সরবরাহ কমে যাওয়ার ফলে ধানের বাজারটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই 15 দিনের ব্যবধানে সব ধরনের চালের মূল্য কেজিতে 2 টাকা থেকে 3 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে চালের বাজার পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করে মিল মালিকরা এজন্য শুধু লোক দেখানো নজরদারি নয় কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ সাদেকুর রহমান সিদ্দিকী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এনআর জানাতে হিলি থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সাজ্জাদ হোসেন সাজ্জাদ হিলির বাজারে আজকে চালের দর কেমন যাচ্ছে এবং এই যে চালের দর বৃদ্ধি পেল হঠাৎ করে এটি নিয়ে আসলে পরস্পর কি বক্তব্য রাখছেন যারা চাল মালিকের খুচরা বিক্রেতা আছেন এবং পাইকারি রয়েছেন জি আপনি জানেন যে দুই দিনের ব্যবধানে মোটা এবং চিকন চালের কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে দুই দিন আগে কিন্তু আমরা দেখেছি যে মোটা চাল হিলি বাজারে 46 থেকে 47 টাকার মধ্যে বিক্রি হয়েছে এবং চিকন চালটি বিক্রি হয়েছিল 48 থেকে 50 টাকার মধ্যে কিন্তু আজকে আমরা দেখছি যে মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে 48 থেকে 49 টাকা এবং চিকন যে চালটি রয়েছে সেটি 52 থেকে 53 টাকা অর্থাৎ দুই দিনের ব্যবধানে কিন্তু প্রতি কেজি চালে 2 থেকে 5 টাকা পর্যন্ত কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে তো হিলি বাজারে যারা ব্যবসায়ী হয়েছেন তারা বলছেন যে আসলে মিল গেটে দাম বৃদ্ধি হয়েছে এই মিল গেটে দাম বাড়ার কারণেই কিন্তু তাদেরকে একটু বাড়তি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে তো তারা বলছেন যে মিল গেটে 50 কেজির বস্তা প্রায় 100 থেকে 150 টাকা বৃদ্ধি করছে মিলাররা যার কারণে তাদেরকে ক্যারিং খরচ এবং সেখান থেকে বাড়তি দামে কেনার কারণে কিন্তু তাদেরকে 2 থেকে 3 টাকা বাড়তি দামে তাদেরকে বিক্রি করতে হচ্ছে আপনি জানেন যে দিনাজপুর জেলায় কিন্তু একসময় প্রচুর হাসিং মিল ছিল এই হাসিং মিলগুলো চালু থাকার কারণে বাজারে কিন্তু প্রচুর চাল আসতো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বড় বড় অটো রাইস মিলের কারণে এই ছোট মিলগুলো মার খাওয়ার কারণে কিন্তু তারা কিন্তু অস্তিত্ব হারিয়েছে যার কারণে কিন্তু এখন এক চারটে ব্যবসা করছে কিন্তু অটো রাইস মিলারগুলো আরেকটি বিষয় আমরা জানিয়ে রাখি যে ধানের মৌসুমের শুরুতে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে কিন্তু ধান সংগ্রহ করে অটো রাইস মিলগুলো যার কারণে কিন্তু দেখা যায় যে একটা কৃষকরা জিম্মি থাকে এই সময় কিন্তু কৃষকদের ঘরে কোনো ধান থাকে না সব কিন্তু অটো রাইস মিলেই ধান যার কারণে তারা কিন্তু সুযোগ সুবিধা দেখে কিন্তু এই দামটা বৃদ্ধি করছেন এমনটা বলছিলেন হিলি বাজারের ব্যবসায়ীরা তেই ছিল হিলি থেকে সর্বশেষ অবস্থা হিলি থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী সাজ্জাদ হোসেন টাঙ্গাইলে পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের লাইনচ্যুত বগি উদ্ধার হওয়ায় সাড়ে 5 ঘন্টা পর স্বাভাবিক হয়েছে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ট্রেন চলাচল এদিকে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান রেলের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এর আগে রাত 9 টায় বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব রেল স্টেশনে এই দুর্ঘটনা ঘটে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলমগীর আশরাফ জানিয়েছেন পঞ্চগড় থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনটি যাত্রা বিরতি শেষে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয় এই সময় একটি বগির চারটি চাকা লাইনচ্যুত হয় এর জেরে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় বিভিন্ন স্টেশনে ট্রেন আটকা পড়ে উদ্ধারকারী ট্রেন এসে লাইনচ্যুত বগিটি উদ্ধারের পর রাত 2টার দিকে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি কুমিল্লা ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার একদিন পরেই টাঙ্গাইলে দুর্ঘটনার কবলে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস সোমবার রাতে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব স্টেশনে বগি লাইনচ্যুত হওয়ায় বন্ধ হয়ে যায় ঢাকার সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের রেল যোগাযোগ ভোগান্তিতে পড়েন শত শত যাত্রী 
সাড়ে পাঁচ ঘন্টা পর বগি উদ্ধার হলে স্বাভাবিক হয় ট্রেন চলাচল দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে তদন্ত কমিটি করেছে রেল কর্তৃপক্ষ রাত একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরায় দীর্ঘ অপেক্ষার পর কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছেন এ ট্রেনটি কমলাপুর স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আমার আম্মা অসুস্থ উনি হসপিটালে এই জন্য আমার যাওয়া খুব ইম্পর্টেন্ট আমি মানে বলবো কি এইভাবে যে এখানে বিপদের সম্মুখীন হয়ে গেছে আমি কাউকে বলতে পারতেছি না ট্রেন গতকাল করে নাকি একটা অ্যাক্সিডেন্ট আজকে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ধারাবাহিকভাবে তো অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে এইটা কোনো পরিকল্পিতভাবে কিনা এইটা আসার কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা দরকার পঁয়তাল্লিশের ট্রেন আমরা এখন রাত একটা বাজে এখনও যাইতে পারতেছি না হয়তোবা আমরা আগামীকাল সকাল নয়টায় আমাদের যে চাকুরিটা হয়েছে সেখানে জয়েন করতে পারবো কি না এটা নিয়েও একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে প্ল্যাটফর্মে প্রহর গুনছেন আরও তিনটি ট্রেনের কয়েকশো যাত্রী তুর্না লালমনি পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের যাত্রীরা জানেন না কখন ছাড়বে ট্রেন বাধ্য হয়ে অনেকে ফেরত দিয়েছেন টিকিট সোমবার রাত পৌনে নয়টায় টাঙ্গাইলের বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব স্টেশনে লাইনচ্যুত হয় ঢাকাগামী পঞ্চগড় এক্সপ্রেস চরম ভোগান্তিতে পড়েন ঢাকাগামী অন্যান্য ট্রেনের যাত্রীরাও দুর্ঘটনাস্থলে পাঠানো হয় উদ্ধারকারী ট্রেন সেটিও বঙ্গবন্ধু সেতুতে পৌঁছে তিন ঘন্টা পর আমরা চেষ্টা করে যাই যাত্রীদের ভোগান্তি লাগবে আমাদের মানে চেষ্টার কোনো কমতি নেই আমরা চেষ্টা করে যাই একটা দুর্ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত তো এই প্রিপারেশনে আপনারা জানেন যে সিঙ্গেল লাইন পরে রাত দুইটার পর স্বাভাবিক হয় রেল যোগাযোগ এর আগে রোববার কুমিল্লায় লাইনচ্যুত হয় বিজয় এক্সপ্রেস যোগাযোগ স্বাভাবিক হতে সময় লাগে পনেরো ঘন্টা হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ট্রেন টিকেটের মূল্য ছাড় বাতিলের সিদ্ধান্তে চাপে পড়বে সাধারণ মানুষ যাত্রীরা বলছেন সমন্বয়ের নামে ঈদের আগেই ভাড়া বাড়ানোয় বাড়বে যাতায়াত খরচ যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভাড়া সমন্বয় না করে রেলের দুর্নীতি পণ্য পরিবহনে গুরুত্ব দখলে থাকা জমি উদ্ধার করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভাড়া দিলে রেলের আয় বাড়বে আশানুরূপ সেবা না মিললেও এপ্রিলেই বাড়ছে ট্রেনের ভাড়া একশো কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে যারা যাবেন তাদের দিতে হবে বাড়তি ভাড়া রেলওয়ে মূল্য ছাড় বাতিল করলে একশো কিলোমিটার পর আড়াইশো কিলোমিটার পর্যন্ত ভাড়া বাড়বে বিশ শতাংশ দুশো একান্ন থেকে চারশো কিলোমিটারের মধ্যে বাড়বে পঁচিশ শতাংশ এবং চারশো কিলোমিটারের উপরে যাত্রা করলে দিতে হবে ত্রিশ শতাংশ বেশি ভাড়া এতে পূর্বাঞ্চলের রেলে গড়ে একশো বিশ থেকে দুইশো টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলের টিকিটে একশো বিশ থেকে তিনশো টাকা বেশি ভাড়া গুনতে হবে রেল কর্মকর্তারা জানান লোকসান কমাতেই টিকিটের মূল্য ছাড় বাতিলের সিদ্ধান্ত এতে আয় হবে তিনশো কোটি টাকা সর্ববিবেচনায় এখন একটা কি বলে অসামঞ্জস্য প্রতিযোগিতার মধ্যে আমরা ছিলাম রোডসের সাথে আসলে কিছুটা সমন্বয় করা হয়েছে এতে যে যাত্রী সাধারণের উপর বড় ধরনের চাপ পড়বে এরকম না কিছুটা আপাতভাবে চাপ পড়তে পারে ট্রেন টিকিটের মূল্য ছাড় বাতিলের সিদ্ধান্ত বাড়ছে যাত্রীদের ক্ষোভ উদ্বেগ তারা বলছেন এতে যাতায়াতের খরচ বাড়বে আগামী এক তারিখ থেকে শুনছি নাকি তিনশো চারশো ষাট টাকা হবে তো আসলে ভাড়াটা খুব অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে অনেকে আছে কিন্তু তাদের চলন্ত এটা আনবিয়ারেবল তারা এটা কিভাবে বিয়ার করবে আমার মতে যতটা সম্ভব কমানো উচিত রেলের মূল্য ছাড় বাতিলের সিদ্ধান্ত যৌক্তিক নয় বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা বলছেন পণ্য পরিবহন বাড়ানো ও দুর্নীতি কমালেই কমবে রেলের লোকসান এই সুবিধা বাতিল করলে যে আয় ব্যয়ের মধ্যে যে বিশাল ফারাক রেল এখন এক টাকা আয় করতে গেলে আড়াই থেকে তিন টাকা ব্যয় করে এই ফারাকটা কি কমে আসবে যাত্রী সেবার মান কি বাড়বে রেলের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম আছে সেটা আমরা সবাই জানি কেনাকাটা এখানে দুর্নীতি আছে সেটা তো তারা ঠেকাতে পারছেন না তো সেই দায়ভার কি আসলে যাত্রীদের নিতে হবে সবশেষ দু সালে ট্রেনের ভাড়া বাড়ানো হয়েছিল যাত্রীদের আকৃষ্ট করতেই উনিশশো বিরানব্বই সাল থেকে টিকিটে মূল্য ছাড় দেয় রেলওয়ে সম্পাদক সকালে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে 
এই মন্তব্য করেন তিনি মনোনয়ন চাওয়ার সময় সাকিব আওয়ামী লীগের সদস্য হয়েছেন এর আগে দলের সদস্য ছিলেন না বলেও জানান ওবায়দুল কাদের রমজানে বাজার তদারকির বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন তদারকি হচ্ছে এবং বাজারে কিছু পণ্যের দাম কমেছে অন্যান্য পণ্যের দাম ক্রয় সীমার মধ্যে রাখতে সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করছে বলেও জানান তিনি বিএনপি প্রসঙ্গে তিনি বলেন দলটির কাছে বন্ধু প্রতিনিধি দেশের সহযোগিতার অর্থ ক্ষমতায় বসিয়ে দেওয়া নির্বাচন ছাড়া ক্ষমতার পরিবর্তন নয় বলেও জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নমিনেশনটা যখন সিট করে তখন তাকে তো প্রাইমারি মেম্বারশিপ দিতে হবে আর সে শর্ত গ্রহণ করা দরকার সেটা সে করেছে আবার সেভাবে আমরা মনোনয়ন দিয়েছি সে এমপি হয়েছে নির্বাচন এর আগের বিষয়টি আমাদের কথা টাঙ্গাইলের নাগরপুরে উপজেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ খানকে হত্যার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এর আগে সোমবার রাতে হত্যার ঘটনায় নাগরপুর থানায় মামলা হয় পুলিশ জানায় নিহতের বাবা বাদী হয়ে দশ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন অভিযুক্ত সবাইকে ধরতে অভিযান চলছে সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান ঝলককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয় লক্ষ্মীপুরের যুবলীগ নেতা কামাল হোসেনের চোখ উপরে দেওয়ার ঘটনার একদিন পরেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে না পারায় ক্ষোভ জানিয়েছেন স্বজনরা দ্রুত জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি জানান তারা এই ঘটনায় চন্দ্রগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক জানান জড়িতদের চিহ্নিত করা হয়েছে মামলার প্রস্তুতি চলছে যে কোনো সময় অপরাধীরা ধরা পড়বে এদিকে আহত কামাল হোসেন এখনও শঙ্কামুক্ত নন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সোমবার সন্ধ্যায় নন্দীগ্রাম এলাকায় কামালকে রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে দুর্বৃত্তরা এক পর্যায়ে তার চোখ উপরে ফেলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায় জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী খালিদ সাইফুল্লার মরদেহ গোপালগঞ্জে নেওয়া হয়েছে বাদ জোহর জানাজা শেষে শহরের গেটপাড়া কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে ভোর চারটায় ঢাকা থেকে শহরের বাসায় তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় কোট মসজিদে দ্বিতীয় জানাজা শেষে গেটপাড়া কবরস্থানে বাবা মার কবরের পাশে তাকে দাফন করা হবে এর আগে রাত এগারোটায় ঢাকার গ্রিন রোড জামে মসজিদে প্রথম জানাজা শেষে মরদেহ নেওয়া হয় জন্মস্থান গোপালগঞ্জে সোমবার সন্ধ্যায় হঠাৎ অসুস্থ হলে খালিদকে নিকটস্থ হাসপাতালে নেওয়া হয় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন কয়েক বছর ধরে হৃদরোগে ভুগছিলেন তিনি সরলতার প্রতিমা কোনো কারণেই ফেরানো গেল না তাকে যদি হিমালয় হয়ে দুঃখ আসের মতো জনপ্রিয় গানের এই শিল্পী খালিদ সাইফুল্লাহ गोपालगंज सहकर्मी प्रसून कुमार मंडल प्रसून संगीत शिल्पी खालिद सैफुल्लाकस्मिक मृत्यु शोक छाय सब जैगे गोपालगंजे मरदेह नेाना शेषे जोर पर आसले दाफन करान कथा तरह दाफन के मध्य होना जाना श्रद्धा जाना जरा इस জানেন গোপালগঞ্জের স্মৃতি সন্তান এবং জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী খালিদ সাইফুল্লাহ তিনি গোপালগঞ্জেরই সন্তান গোপালগঞ্জ শহরের সন্তান তিনি এই মাটিতেই জন্মেছিলেন আবার ঢাকায় মৃত্যুবরণ করার পর তার লাশ গোপালগঞ্জে নিয়ে আসা হয় আজ ভোর চারটায় এই চারটায় লাশ আনার পরে তার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এবং পাড়া প্রতিবেশী এবং গোপালগঞ্জবাসী বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরা যারা এই খালিদ সাইফুল্লার গানে মুগ্ধ তারা ভক্ত তারা ইতিমধ্যে তার লাশ এসে দেখার জন্য ভিড় করে একটু আগেই জোহর বাদ নামাজের জানাজা শেষে 
তার লাশ দাপন করার জন্য গোপালগঞ্জের পৌর পৌর কবরস্থান গেটপাড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমার বাম পাশে যে মসজিদটি দেখানো হচ্ছে এই মসজিদে এই নামাজে নামাজ হয়েছে নামাজ শেষে তার স্কুল জীবনে যেখানে লেখাপড়া করেছে নেসেম মডেল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সেই স্কুলটি হাতের ডান পাশে এই স্কুল মাঠেই তার জানাজা সম্পন্ন হয়েছে জানা যায় হাজার হাজার মুসল্লি অংশ নিয়েছে তার ভক্ত অনুসারীরা এবং ঢাকার থেকেই অনেক সঙ্গীত শিল্পী তার জানাজা এসে শরিক হয়েছে এই জানাজা শেষে তার লাশ নিয়ে যাওয়া হয়েছে গোপালগঞ্জের পৌর কবরস্থান গেটপাড়াতে সেখানে তার দাপনের কাজ চলছে প্রস্তুতি চলছে ইতিমধ্যে তার শোকে তার মৃত্যুতে গোপালগঞ্জবাসী শোক জানিয়েছেন গোপালগঞ্জের প্রশাসন থেকে তাকে পুলের শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে গোপালগঞ্জ সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট তার মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এই ছিল খালেদ সাইফুল্লার টানা আট দিনের বড় দল পতন শেয়ার বাজারে ধস আরো চুরাশি কমে সার্বিক সুযোগ নেমেছে পাঁচ হাজার আটশো চোদ্দ পয়েন্টে কাল থেকে দেশের মধ্যাঞ্চলে কালবৈশাখী ঝড়ের পূর্বাভাস বজ্র বৃষ্টিতে তাপমাত্রা কিছুটা কমার সম্ভাবনা রাজশাহীর তানোরে গ্রাহকের সঞ্চয়পত্রের অর্ধ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে এক পোস্টমাস্টারের বিরুদ্ধে এই ঘটনায় সোমবার অভিযুক্ত পোস্টমাস্টার মুখোজ্জেদ আলীর বিরুদ্ধে থানায় জিডি করা হয়েছে রাজশাহীর ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জানান উপজেলা কেন্দ্রীয় পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার মুখোজ্জেদ আলীর বিরুদ্ধে গ্রাহকদের সঞ্চয়পত্রের অর্থ তুলে নেওয়ার অভিযোগ এলে এই নিয়ে তদন্ত করে ডাক বিভাগ অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে তিরিশ জন গ্রাহকের অর্ধ কোটি টাকার উপরে হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনায় তার বিরুদ্ধে থানায় গতকাল একটি সাধারণ ডায়রিও করা হয়েছে সরকারি কর্মকর্তা হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ না থাকায় বিষয়টি দুদকে অভিযোগ হিসেবে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রাথমিক তদন্ততে আমাদের একটা প্রকাশ হয়েছে যেমন আমরা যখন জিডি করতে যাই যেদিন জিডি করতে গেলাম সেদিন তো বিকালে গেলাম তখন তো সারাদিনই পাচ্ছিলাম তাৎক্ষণিক আমরা এটা স্যারকে অবহিত করি স্যারের অফিস থেকে তাৎক্ষণিক তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে আমার এখানে হিসাবের লেনদেন খোলা সাধারণ বা মেয়াদি হিসাবে দুইশোর উপরে গ্রাহক হবে আর বাকিগুলো হয়তো তাদের ক্লোজ হয়ে গেছে তারা নেই অ্যাক্টিভ দুইশো গ্রাহক আছে তাদের ভিতর থেকে হয়তো কারো কারো টাই অবস্থা রমজান মাসে জাল নোট প্রতিরোধে ব্যাংকগুলোর প্রতি বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আসলো জাল নোট চেনার উপায় নিয়ে ভিডিও বিশেষ রাস্তার মোড় এবং ব্যাংক শাখায় প্রচার করতে হবে এর সঙ্গে ঢাকায় কোনো ব্যাংক কবে কোথায় ভিডিও প্রচার করবে সে তালিকাও দেয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অফ কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট থেকে এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে সারা দেশের জনসমাগম বেশি হয় এমন স্থানগুলোতে প্রচার চালানোর নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভাগীয় শহর জেলা শহরের যেসব স্থানে বেশি জনসমাগম হয় সেসব স্থানে বিশেষ স্ক্রিন স্থাপন করে ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম চালাতে হবে বিশেষ করে শপিং মল হাট বাজার বাস টার্মিনাল রেল স্টেশন রাস্তার মোড়ে প্রচার চালাতে হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভাগীয় অফিসগুলো এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে আবারও বড় দর পতন শেয়ার বাজারে এই নিয়ে টানা আট দিন মূল্যসূচকের পতন হলো ডিএসএতে মঙ্গলবার প্রধান সূচক কমেছে চুরাশি পয়েন্টের বেশি দর হারিয়েছে আশি ভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সার্বিক সূচক কমেছে দুশো ছেষট্টি পয়েন্ট মূলত মৌলভিত্তিক কোম্পানিগুলোর দর পতনের প্রভাব পড়েছে বাজারে মঙ্গলবার লেনদেনের শুরু থেকেই নিম্নমুখী ঢাকার শেয়ার বাজার প্রথম দশ মিনিটেই সূচক কমে চুয়ান্ন পয়েন্ট বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে সূচকের অবস্থা দিন শেষে চুরাশি পয়েন্ট হারিয়ে ডিসিএ এক্স সূচকের অবস্থান পাঁচ হাজার আটশো চোদ্দোতে সূচকের সাথে কমেছে লেনদেনের পরিমাণও মোট লেনদেন হয় চারশো পঁয়ষট্টি কোটি চুয়ান্ন লাখ টাকার শেয়ার আগের দিনের চেয়ে লেনদেন কমেছে পঁচিশ কোটি টাকা হাতবদলায় অংশ নেওয়া তিনশো ছিয়ানব্বইটি কোম্পানি ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে আজ দর হারিয়েছে চুরাশি ভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার এ সময় দর বেড়েছে মাত্র একচল্লিশটির কমেছে তিনশো উনিশটির অপরিবর্তিত রয়েছে ছত্রিশটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দর 
সবচেয়ে বেশি লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানের তালিকায় প্রথম এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজ দ্বিতীয় ফুয়াং সিরামিক্স তৃতীয় অবস্থানে গোল্ডেন সন শতাংশের দিক থেকে দর বৃদ্ধি তালিকায় প্রথম সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস দ্বিতীয় আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক তৃতীয় অবস্থানে জুটি স্পিনার্স অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সার্বিক সুযোগ কমেছে দুশো ছেষট্টি দশমিক চার দুই পয়েন্ট লেনদেন ষোলো কোটি বিরাশি লাখ টাকা শেয়ার নাটোরের সিংড়ায় অপহরণ ও ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামি ফজলুল ইসলামকে গুরুদাসপুর থেকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব ভোরে উপজেলার দৌলতপুর গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় র্যাব পাঁচের নাটোর ক্যাম্পের অধিনায়ক আবদুল্লাহ মৌদুদ জানান গত সতেরো ফেব্রুয়ারি ফজলুল ও তার সহযোগীরা এক নারীকে অপহরণ করে নাটোর সদর উপজেলার বাক্সোর গ্রামে নিয়ে ধর্ষণ করে এ ঘটনায় নির্যাতিতের মা বাদী হয়ে ফজলকে প্রধান আসামি করে আরও কয়েকজনের নামে নাটোর সদর থানায় মামলা করেন গোয়েন্দা তথ্য ও তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় ফজলুলের অবস্থান শনাক্ত করে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় পরে তাকে সদর থানায় সোপর্দ করে র্যাব রাজধানীর বিপণী বিতানগুলোতে এখনো জমে ওঠেনি ঈদের কেনাকাটা দশ রোজার পর থেকে ক্রেতাদের ভিড় বাড়ার আশায় বিক্রেতারা তবে এবারে পোশাক সহ অন্যান্য পণ্যের দাম বেশি বলছেন ক্রেতারা ডলারের দামের কারণে আমদানি করা পণ্যের দাম বেড়েছে বলছেন ব্যবসায়ীরা ঈদ বাজারে এবছর বিক্রি কমার আশঙ্কা তাদের মঙ্গলবার রমজান শুরুর এক সপ্তাহে রাজধানীর বিপণী বিতানগুলোতে এখনো জমে ওঠেনি ঈদের কেনাকাটা ক্রেতারা যারা আসছেন তারা মূলত সালোয়ার কামিজ শাড়ি পাঞ্জাবি ও শিশুদের পোশাকই খুঁজছেন জুতার দোকানগুলো অনেকটাই ফাঁকা কয়েকটি শপিং মলে অন্যান্য দিনের তুলনায় ক্রেতা সমাগম কিছুটা বেশি আবার কোনো কোনোটিতে ক্রেতা নেই বললেই চলে বিক্রেতারা বলছেন সরকারি ছুটির দিনে ভিড় কিছুটা বেশি হলেও দশ রোজার পর থেকে জমজমাট হয়ে উঠবে ঈদ বাজার পাঞ্জাবিটা এখন মানুষ বেশি কেনাকাটা করছে অনেকেই বিভিন্ন দোকানে ঘুরে ফিরে দেখছেন বিভিন্ন পণ্য পোশাকের দাম বেশি বলে অভিযোগ করেন ক্রেতারা দামের জন্য হচ্ছে না দোকান মালিক সমিতির সভাপতি হেলাল উদ্দিন জানান গেল বছর ঈদুল ফিতরে বিশ হাজার কোটি টাকার পণ্য বিক্রি হয়েছে শুধু পোশাকে বিক্রি হয় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার ভোগ্যপণের দাম বাড়ার পাশাপাশি নানা কারণে এবছর ঈদ কেনাকাটা কম হওয়ার সংখ্যা তাদের আনতে হয় সেগুলোর দাম বেড়েছে সব মিলে মানুষের ঈদুল ফিতরের বাজার প্রায় ত্রিশ হাজার কোটি টাকার বলছে দোকান মালিক সমিতি আইডিন খাতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশের মধ্যাঞ্চলে বুধবার থেকে কালবৈশাখী ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস এ সময় বজ্র বৃষ্টিতে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে কক্সবাজার সীতাকুণ্ডে এখন হালকা তাপপ্রবাহ চলছে মাসের শেষ দিকে কিছু এলাকায় তাপমাত্রা আটত্রিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উঠতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর পশ্চিমা লঘুচাপে মেঘরাশি প্রবেশ করছে দেশের ভৌগোলিক সীমায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই মেঘমালা সরাসরি আসছে মধ্যাঞ্চলে তাই সারা দেশের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকছে আবহাওয়া অফিসের পূরাহাস বলছে পশ্চিমা লঘুচাপের প্রভাবে বিশ মার্চ থেকে খুলনা বরিশাল ঢাকা ময়মনসিংহ ফেনী কুমিল্লা রংপুরের কিছু এলাকায় কালবৈশাখী হানা দিতে পারে এ সময় বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ইন্ডিয়ার যে পশ্চিমবঙ্গ অংশটা আছে ওইখানে প্রথম সৃষ্টি হয়ে থাকে আস্তে আস্তে বাংলাদেশের পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে যায় তবে এখন সামনে যে দুই দিন আছে বিশেষ করে বিশ তারিখ এবং একুশ তারিখে এ সময় কিন্তু সারা দেশে মোটামুটি একটা হালকা থেকে মাঝারি যেন কালবৈশাখী ঝড় বাতাস সহ কোথাও কোথাও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে আবহাওয়া অফিসের তথ্য বলছে সারা দেশে মার্চে গড় স্বাভাবিক তাপমাত্রা চৌত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে অথচ গেল কয়েকদিন কক্সবাজার সীতাকুণ্ডে তাপমাত্রা উঠেছে ছত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে সেখানে বয়ে চলছে হালকা তাপপ্রবাহ তবে এ মাসের শেষে তাপমাত্রা বেড়ে আটত্রিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রিতে উঠতে পারে 
বাইশ তেইশ তারিখ পর্যন্ত মনে করেন তাপমাত্রা কিছুটা কমে দিকে থাকবে এর পরবর্তীতে আবার যখন বৃষ্টিপাত হবে না কালবৈশাখী বাতাস হবে না তখন আবার কিন্তু তাপমাত্রা বেড়ে যাবে আর কি অর্থাৎ সামনে এপ্রিল মাস মে মাস এই সময় কিন্তু আমাদের দেশে হিট ওয়েভের সময় তাপ দাহর সময় এই সময় কিন্তু কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের কখন কখন তীব্র তাপ দাহর সম্ভাবনা আছে আবহাওয়া অফিস বলছে কালবৈশাখীর সময় দীর্ঘক্ষণ ভারী বৃষ্টি হয় না তবে বজ্র বৃষ্টিতে প্রাণহানি ঘটে তাই ঝড়ের সময় খোলা জায়গায় না থেকে ঘরে বা নিরাপদ স্থানে অবস্থান নেয়ার পরামর্শ আবহাওয়া অধিদপ্তরের শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বৃদ্ধাশ্রমে একাকিত্বের ইফতার তাড়া করে অতীতের সুখ স্মৃতি একসময় সন্তান পরিবার পরিজন নিয়ে ইফতার করলেও জীবন সায়ান্নে এসে একাকির ইফতারকে যন্ত্রণাদায়ক বলছেন বৃদ্ধাশ্রমের বাসিন্দারা নিঃসঙ্গতায় এখন তাদের ইফতার আর সেহেরের সঙ্গে নাদিরা বেগম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে শিক্ষকতা করেছেন মাইলস্টোন স্কলাস্টিকা সহ বিভিন্ন স্কুলে আট বছর ধরে আছেন আগারগাঁওয়ের প্রবীণ হিতৈষী সঙ্গে তিয়াত্তর বছর বয়সেও নিজেই নিজের ইফতার তৈরি করে নিচ্ছেন একাকি এই বয়সে বাজার করে কেনা টেনা আবার বাজার করা ম্যানেজ করা ভীষণ কষ্টকর আমি দোয়া করি কারো যেন ওল্ড হবে না আসতে হয় পেশায় ব্যাংকার ছিলেন মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ছাব্বিশ বছর কাজ করেছেন অগ্রণী ব্যাংকে বাহাত্তর বছর বয়সী এই প্রবীণের এক মাস হলো এই বৃদ্ধাশ্রমে বড় ছেলে ক্যানাডার নাগরিক এর ওয়াইফ ক্যানাডার নাগরিক আর ছোট ছেলে ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার সে আমাকে এখানে রাখছে সে মানে ক্যানাডা ভাগবো আমার জন্য সে পারতেছে না আমি বেঁচে আছি তো আগারগাঁওয়ে এক একর জমির উপর এই প্রবীণ হিতৈষী সঙ্গে থাকেন ছত্রিশ জন কারো ছেলে মেয়ে দেশের বাইরে থাকে কারো বা দেশে থেকেও পরিবারের সঙ্গে থাকার সুযোগ নেই এখানে নিজেরাই রুমে নিজেদের মতো করে ইফতার করেন এখানকার খাওয়ার অবস্থাটা আমার মনে হয় না খুব একটা বুড়োদের জন্য বয়স্কদের জন্য এটা ভালো এখানকার সবার রাতের খাবার ও সেহরির রান্না হয় প্রবীণ হিতৈষী সংঘের রান্নাঘরে দিনে জনপ্রতি বরাদ্দ একশো টাকা এই টাকায় খাবারের যোগান দেয়া কঠিন বলে জানান প্রবীণ হিতৈষী সংঘের উপপরিচালক তাদের জন্য আমরা পাই হলো একশো টাকা করে তিন বেলা খাবার খরচ হিসেবে তো এই দ্রব্যমূল্যের বাজারে তাদের একশো টাকা দিয়ে আমরা সকাল দুপুর রাত সেই খাবারগুলো প্রোভাইড করছি সাবেক কার্যনির্বাহী কমিটির অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে দুই বছর ধরে বেতন ভাতা বন্ধ প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা কর্মচারীদের পরিচালনা কমিটি বাতিল করে নিয়োগ দেয়া হয়েছে নতুন প্রশাসক প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানটি বঙ্গবন্ধু প্রবীণ নিবাস কমপ্লেক্সে পরিণত করার দাবি কর্মকর্তা কর্মচারীদের জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় একটি লক্ষ্মী প্যাঁচা উদ্ধারের পর অবমুক্ত করেছে অ্যানিম্যাল লাভার্স অফ পটুয়াখালীর কলাপাড়া শাখার সদস্যরা গতকাল সন্ধ্যায় উপজেলার আমিরাবাদ গ্রাম থেকে আবুল বাসার মুন্সি নামের এক ব্যক্তি এই প্যাঁচাটি উদ্ধার করেন পরে রাত নয়টায় প্যাঁচাটি ওই এলাকায় অবমুক্ত করা হয় লম্বা পাখনা বিশিষ্ট দুই কেজি ওজনের এই লক্ষ্মী প্যাঁচার বৈজ্ঞানিক নাম টয়টো আলবা এটি একটি নিশাচর প্রাণী কলাপাড়া উপজেলা বন বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা মনিরুল হক প্যাচা অবমুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এই ছিল এখনকার সংবাদে ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকেন